さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。こんにちは。試験勉強は順調ですか？今日も張り切っていきましょう。今回は前回に引き続き、公式問題集の問題3を学習していきます。前回の続きからです解説を始めます。23今日は500カッコ泳ぎました。どれだけ泳いだかということを言っているので、距離か時間の単位が入ることがわかります。選択肢のうち距離か時間の単位を表す言葉はメートルだけなので、メートルが正解です。メートル。この木は20メートルあります。25度あります。番。一番速い車。グラム。砂糖を5グラム入れてください。それでは正解を入れて問題文を読んでみましょう。今日は500メートル泳ぎました。今日は500メートル泳ぎました。次に24番の問題を見てみましょう。24駅から大使館までの括弧を書いてください。書いてくださいとあるので、地図か手紙が入ることがわかります。駅から大使館までのとあるので、地図であることがわかります。地図、日本の地図を見る。写真、お寺の
写真を撮りましたそれでは正解を入れて。問題文を読んでみましょう。駅から大使館までの地図を書いてください。駅から大使館までの地図を書いてください。次に25番の問題を見てみましょう。25うるさいからテレビをカッコくださいテレビをとあるのでつけてか消してだとわかりますうるさいからどうしてほしいか考えれば消してくださいが正解だとわかります。電気を消す。つける。電気をつける。閉める。ドアを閉める。開けるドアを開ける。それでは正解を入れて問題文を読んでみましょう。うるさいからテレビを消してください。うるさいからテレビを消してください。次に二十六番の問題を見てみましょう二十六。今日はカッコが降っています。降っていますのマス系は降ります。雨が降ります。雪が降りますで覚えましょう。降っていますとあるので、単に天気を表す曇り、晴れは外せます。降るものは何かを考えれば正解は簡単です。雪、雪が降ります。雨、雨が降ります。風、風が
晴れ。今日は晴れです。曇り。今日は曇りです。それでは正解を入れて問題文を読んでみましょう。今日は雪が降っています。今日は雪が降っています。次に27番の問題を見てみましょう。箱にリンゴがカッコあります。助数詞の問題です。つをつけるときの言い方を覚えておきましょう。2と3で迷ったら日付を連想すると良いです。5日、6日を思い出せば5つ、6つがどの数字のことなのかわかります。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ。それでは正解を入れて問題文を読んでみましょう。箱にリンゴが5つあります。箱にリンゴが5つあります。次に28番の問題を見てみましょう。28メガネは机のカッコにあります。位置の言葉は重要です。覚えておきましょう。机のそばにあるのは傘と椅子です。横にあるのは椅子。下にあるのはカバンです。絵を見れば、そばと横は違うとわかります。正解の上の対義語の下を選ばないよう注意しましょう。上、机の上にリンゴがあります。下、机の下にリンゴがあります。横、机の横にリンゴがあります。そば、木のそばに犬がいます。それでは正解を入れて問題文を読んでみましょう。メガネは
机の上にあります。メガネは机の上にあります。皆さんお疲れ様でした。それじゃあまたお会いしましょう。